বরাবর মতো আমি আপনাদের সামনে হাজির হলাম মোহাম্মদ লিয়াকত আলী তো অটোকেডের এই বিষয়ে আমাদের যে আজকে আপনারা যারা প্রথম আজকে এই অটোকেডের এই টিউটোরিয়াল দেখছেন তো তাদেরকে অভিনন্দন আর যারা বরাবর মতো দেখছেন তাদেরকে সাদা সম্ভাষণ এর পাশাপাশি আমি বলবো যে আমি যেহেতু আপনাদের অনলাইনে এই অনলাইনে আপনার যে ট্রেনিং কোর্সের যে পর্ব আজকে সেটি হলো তৃতীয় পর্ব তো গত পর্বে আমরা যে কাজগুলো করছিলাম তো সেই কাজগুলো একটু আমরা দেখে নিব যে গত পর্বে আমরা এই অটোকাটে এই অনলাইন ট্রেনিং কোর্সে মাধ্যমে এই ভিডিও মাধ্যমে আমরা কি কি শিক্ষা লাভ করতে পেরেছিলাম তো আমরা গত পর্বে যে শিক্ষা এগুলো লাভ করছিলাম সেটি হলো যে আমাদের যে ড্র টোলসের যে কমান্ড আমরা তো এই অটোকাট সফটওয়্যারের অপারেটিং সিস্টেমের যে কমান্ড বিষয়ক যে কমানগুলো শিখেছিলাম সেটা হলো লাইন পলি লাইন সার্কেল আর রেটেঙ্গেল পলি গন এলিপস হ্যাস ফিলেট এই কমানগুলো আমরা শিখছিলাম তো এখান থেকে লাইন থেকে পলিকন পর্যন্ত আমরা পার্ট ওয়ানে শিখছি এবং পার্ট টুতে আমরা শিখছিলাম যে এই তিনটি কমান্ড ইলিপস কমান্ড হ্যাস কমান্ড অ্যান্ড ফিলিট কমান্ড তো অন্তত গুরুত্বপূর্ণ এই কমান্ড এই তিনটে কিন্তু আজকে যে কমান্ডগুলো আছে সেটা একটু দেখে নিই সেটা হলো এসপি লাইন এক্স লাইন রে লাইন তো আজকের এই পর্বে যে রে লাইন এসপি লাইন এক্স লাইন এই তিনটি অন্তত গুরুত্বপূর্ণ একটি কমান্ড তো ওই অটোকাটে তো আজকে আমি আপনাদের এই যারা আমাদের এই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা আপনার আর্কিটেকচার যারা নতুন এই অটোকেটে যারা আপনার কাজ শিখতে চাচ্ছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আজকে আপনার এই পর্বটি অনেক একটা বেস্ট একটা পর্ব আজকে আমরা কনস্ট্রাকশন যে আমাদের অটোকাটে যে কনস্ট্রাকশন লাইনগুলো আছে এই কনস্ট্রাকশন লাইন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করব তো ভিউয়ার্স তো যদি আপনি আমার এই চ্যানেলে যদি সিভিল টোয়েন্টি ফোর বাংলায় যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন তাহলে পরিপূর্ণভাবে আপনি অটোকাডের একটা মাস্টার প্ল্যান হিসাবে গড়ে উঠবেন তো এখন আমি আজকে যে কাজটি করব আজকে আমরা তিনটি কমান্ডের কাজ শিখব তো সেই তিনটি কমান্ডটি হলো আমাদের এই তিনটি সেটি হলো যে আমাদের এখান থেকে যে আমাদের এসপি লাইন এসপি লাইন এক্স লাইন এবং রে লাইন এই তিনটি কমান্ডের কাজটি শিখব তো বড় বড় মতো আমি এখন সরাসরি কাজে চলে যাব তো এখন আমাদের যে প্রথম যে কমান্ডটি হলো সেটি হলো আমাদের এসপি লাইন তো প্রথমত আমাদের যে সফটওয়্যারটি দেয় সেই সফটওয়্যারটি আমরা যে কমান্ডটি দেব সেই কমান্ডটি হলো এস পি এল লিখে কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করব তো ইন্টারফেস করার পরে এখানে আমার দেখুন তিনটে অপশন আসছে সেটি হলো মেথড কনেক্ট অবজেক্ট এই তিনটে অপশন আসছে তো এখন আমি আপনাদের প্রথমত স্বাভাবিকভাবে আপনি যে কাজটি করবেন সেটি আমি এখন এখন দেখাবো তো প্রথমত আমরা এই এটিকে যে প্রথমে একটা পয়েন্ট দিলাম দেওয়ার পরে দেখুন একটি তো এটি হলো একটি লাইন সাপের মতো আঁকা বাঁকা একটি লাইন ড্র হলো তো এই লাইনটিকে আমরা এখন বিভিন্নভাবে একটু মডিফাই করতে পারি দেখুন এইভাবে আমরা বিভিন্নভাবে এই ট্যাগুলোকে আমরা মডিফাই করতে পারি তো এর পরবর্তীতে আমরা যে কমানটি নিব সেই কমানটি হলো যে আমাদের একইভাবে যাব এস এস পি এল লিখে কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করব তো ইন্টারফেস করার পরে আমাদের যে প্রথম যে কমান্টের কথাটি আছে দেখুন এখানে ফার্স্ট পয়েন্ট অর মেথড কিন্ডস আমরা এই বিষয়গুলো দেখব যে কোনটা দিয়ে আসলে কি ধরনের কাজটি করা যায় তো আমি আপনাদের আর একটি বিষয় দেখাবো সেটি হলো যে আপনি যদি এখানে এই এখানে যে এই ড্র আমরা তো যেহেতু ড্র টোলসে কাজ করছে তো ড্র টোলসের এখানে যদি ক্লিক করি এসপি লাইন সিবি এখন এখানে আছে এসপি লাইন ফিট এবং এখানে আছে এসপি লাইন সিবি এই দুটো জিনিস একটু খেয়াল করে দেখে রাখবেন 
তো এখন আমাদের প্রথম যে আমরা এখানে কমান্ডটি দিয়ে এখন এই কমান্ডটি থেকে আমরা কিবোর্ড থেকে এম প্রেস করব এম প্রেস করে এন্টার দেব মেথড যাওয়ার জন্য তো প্রথমে যে আমরা মেথড এই দেখুন এই মেথডে যাওয়ার কারণে আমাদের ফিট এন্ড সিবি আমি আপনাদের এখানে যে ড্রতে এখানে যেটি দেখালাম তো আমাদের কোনটি আমরা করব এটি আমাদের এখানে ইন্টিগ্রেট করে দিতে বলতেছে তো আমরা প্রথমত ফিট দিয়ে করে দেখি আসলে ফিট দিয়ে কি হয় তো একইভাবে আমরা ড্র করছি ড্র করলাম তো দেখুন এটি আর এটি সেম একই তো এরপরে আমরা আবার এসপিএল লিখে কিবোর্ড থেকে ইন্টারপেস করলাম করার পরে ওই একইভাবে কিবোর্ড থেকে এম প্রেস করে ইন্টারপেস করলাম তো আবার সিবি এখানে যে সিবিটি আছে তো সিবিতে প্রেস করলাম সিবিতে প্রেস করার পরে আমরা আবার লাইন ড্র করব तो एखे लाइन ड्र कर तो ये एन तो देखो ये लाइन टी तो ये देखें जे ये पॉइंटगुलो ये पॉइंटगुलो दिए कपटी आका बाका लाइनगुलो निजे मत करब একই ভাবে আমরা এখন পরবর্তীতে আর আবার এই এসপি এসপি এল কমান্ড দিলাম দেওয়ার পরে আমাদের প্রথমে যে এখানে দেখুন ডিগ্রি আমাদের এখন ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে আমরা যে অ্যাঙ্গেলটি ক্রাপ হচ্ছে অটোমেটিক্যাল সেই ডিগ্রি দিয়ে কাজ করব তো ডিগ্রি দিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের কিবোর্ড থেকে আমরা ডি পেস করব ডি পেস করে আবার ইন্টার পেস করব তো আমরা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এই কাজটি করতে চাচ্ছি সেটা এখানে ইন্ডিকেট করে দিতে হবে তো স্বাভাবিক অবস্থায় এখানে তিন আছে তো আমি ছয় দিয়ে দিলাম ইন্টার এখন আমরা এই ডিগ্রি নিয়ে নিয়েছি তো এখন আমাদের যে ক্ষেত্রে বলছে যে পয়েন্ট তো এই যে এখন আমরা এই ফার্স্ট পয়েন্টে ক্লিক করছি দেখুন আমাদের এই যে আমি এখানে দেখুন যে এই যে এখানে এই যে আমরা যে ওই রেখাগুলো যেভাবে পয়েন্টগুলো ড্র করছে তখন এখানে যে দশ আমরা যে ছয় সরি যে ছয় এই ডিগ্রি দিয়ে কাজটি করলাম তো এখানে সেইভাবে এই ডিগ্রিটি বদ্ধিত হয়ে এটি তৈরি হচ্ছে ঠিক এই এখান থেকে কিন্তু এখানে নব্বই ডিগ্রি এটা কিন্তু এই যে এখান থেকে যে এই কাপটি এটি লাইনটি লাইনটি কিন্তু ছয় ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হিসাবে এখানে ড্র হচ্ছে তো এই হলো মোটামুটি আর এটি আমরা এই একইভাবে এখান থেকে ওই যে একইভাবে কম বড়া করে নিতে পারব হলো এসপি লাইন আর এসপি লাইনের আপনারা আমি আর একটি বিষয় দেখাবো সেটি হলো যে আমাদের আবার আমি কমান্ড দিলাম এসপি এল কিবোর্ড থেকে এসপি এল লিখে ইন্টারপেস করলাম এখন আমাদের যে পরবর্তী অপশনটি সেটি হলো অবজেক্ট তো এটি করার জন্য আমি আগে প্রথমত একটি পলি লাইন অবশ্যই এই এসপি লাইন এসপি লাইনে যে আপনি যে অবজেক্ট কোনো অবজেক্টকে যদি আপনি কোনো রকম বক্র তৈরি করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে মানে আমি আপনাদের একটু করে দেখাচ্ছি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে ধরুন আমি এই পলি লাইন এই রেক্টেঙ্গেলটি অঙ্কন করলাম তো করার পরে আমাদের এটিকে এখন এই বক্র তৈরি করার প্রয়োজন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এসপি এসপি এল কিবোর্ড থেকে লিখে ইন্টারপেস করব তো ইন্টারপেস করার পরে আমাদের যে অবজেক্ট যে কমানটি আছে তো কিবোর্ড থেকে আমরা ও লিখে ইন্টারপেস করব তো আমাকে এখন বলতেছে যে হলো কত আমরা যে এই অবজেক্টকে এই এটিকে এখন যদি সিলেক্ট করি তো দেখুন আমাদের এই অবজেক্টকে পল লাইনটি হয়ে গেল দেখুন আমরা কেউ ইন্টারপেস করলাম এইটি অটোমেটিক্যালি গোলাকৃতির যে আমাদের যে ডিগ্রিটি ছিল তখন মানে যে ডিগ্রিটি দিয়ে রেখেছিলাম সেই ডিগ্রি অনুসারে এখানে ছয় ডিগ্রি অনুসারে এটি ড্র হলো এখান থেকে আমরা তারপরে এটিকে সেভাবে কনভার্ট করে নিতে পারবো এই হলো এসপি লাইনের বিভিন্ন কাজ আচ্ছা আমরা এই মোটামুটিভাবে এসপি লাইনের যে কাজগুলো সম্পূর্ণ কাজগুলো আমরা দেখতে পেলাম এরপর পরবর্তীতে আমাদের যে কমানটি আছে সেটা আমরা একটু দেখে নিব তো পরবর্তী কমানটি আছে আমাদের হলো এক্স লাইন তো এক্স লাইন মানে কনস্ট্রাকশন লাইন তো সুন্দর একটি 
কমান্ড আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে তো এটা আমি আগে ডিলিট করে দেই তো এক্স লাইন এই এক্স লাইনের এই কমান্ডটি যে আমাদের নির্বাচন করার জন্য আমাদের কিবোর্ড থেকে আমরা লিখব এক্স এল লিখে ইন্টারফেস করব তো ইন্টারফেস করার পরে আমাদের দেখুন এখানে বেশ কিছু অবজেক্ট আসছে যে আমরা কিভাবে এই এটি ড্র করতে চাচ্ছি তো দেখুন আমাদের যে এখন আমরা যদি প্রোগ্রামটি দেখুন এটি কোনো কিন্তু কোনো কিছু নেই এই এটিতে এখন কোনো কিন্তু শুধু সেন্টার পয়েন্টে দেওয়া হয়েছে তো এখন যদি আমরা কিবোর্ড থেকে এফ এইট দিই তো অটোমেটিক্যাল এটি ভাটিক এল অবস্থানে অবস্থান করছে আচ্ছা এখন যদি আমরা এই এটিকে আম কিবোর্ড থেকে এটা উঠাই দেই তো আমাদের দেখুন এই যে এখানে আমরা ক্লিক করছিলাম তো এই যে এটা হলো কনস্ট্রাকশন লাইন তো কনস্ট্রাকশন লাইনের বিষয়টা হলো এরকম যে কনস্ট্রাকশন লাইনটি আসলে আমাদের কোনো ড্রয়িং ক্ষেত্রে কিন্তু পরবর্তীতে থাকে না তো আসলে কাজ ক্ষেত্রে এটি প্রয়োজন হয় আপনার বিভিন্ন এলিভেশন তৈরি করতে গেলে এই কনস্ট্রাকশন লাইনে কোনো জুড়ি নেই তো এখন আমাদের এই কনস্ট্রাকশন লাইনের আপনি কোনো এই যে এই লাইনটি এই যে ড্র হয়েছে তো এই লাইনটি আপনি কোনো এন পয়েন্ট পাবেন না মানে এর কোনো শেষ মাথা আপনি পাবেন না তো এই হলো কনস্ট্রাকশন লাইন অনেকগুলো আপনার লাইন সিঙ্গেল লাইন পলি লাইন আর আপনার যে হলো এই আদার্স ড্র টোলের যে লাইনগুলো আছে তো সেই টোলসগুলার আপনার যে লাইনের আপনার পয়েন্টগুলো পাবেন কিন্তু এটা হলো কনস্ট্রাকশন লাইন মানে যে লাইনের আপনার কোনো এন পয়েন্ট পাবেন না সেটা হলো কনস্ট্রাকশন লাইন তো এর কোনো এন পয়েন্ট নেই তো এটি দেখুন আমরা প্রথম পয়েন্ট এখন এখানে যদি ড্র করি এখান থেকে ড্র করি এখান থেকে এরকমভাবে যদি ড্র করি তো এরকমভাবে অটো আমাদের এই যে প্রথম যে সেন্টার পয়েন্টে আমরা দিয়েছিলাম তো সেই সেন্টার পয়েন্ট অনুসারে এটি আমাদের ড্র হবে এই যে এখান থেকে আমাদের সেইভাবে ড্র হলো তো এখন আমাদের এই এটিকে আমরা এখন আবার ডিলিট করে দিচ্ছি তো এখন আমরা শিখব এ এক্স লাইন তো এখন এক্স লাইনের যে কমানটি আমাদের নেওয়ার জন্য কিবোর্ড থেকে এক্স এল কিবোর্ড থেকে কিবোর্ড থেকে এক্স এল লিখে ইন্টারফেস করব তো ইন্টারফেস করার পরে আমরা এই এটি যে কিবোর্ড থেকে ভি পেস করব ভি পেস করে কিবোর্ড থেকে আবার ইন্টারফেস করব তো তো দেখুন এই এখন আমাদের যে ভার্টিক্যাল এই ড্র হলো তো একইভাবে আমরা আবার এক্স এল লিখে ইন্টারফেস করলাম করে এখন এইস লিখে ইন্টারফেস করলাম তো দেখুন এখন এখান থেকে আমাদের যে অরিজেন্টাল যে আমাদের কমানটি মানে লাইনটি সেটা ড্র হলো তো এই লাইনের আপনার এটি হলো এই অটোক্যাডের কনস্ট্রাকশন লাইন আপনাদের মূল কথাই আমি একটি কথা বলবো যেটি হলো আপনাদের জানার প্রয়োজন এটা এই কথাটি সেটি হলো যে কনস্ট্রাকশন লাইনের কথা আপনার অটোক্যাডের কাজের সময় শুনে থাকবেন তো কনস্ট্রাকশন লাইন যে লাইনের কোনো এন পয়েন্ট নেই অটোক্যাডের আপনার এই ডাফটিং জগতে যে লাইনে আপনার কোনো এন পয়েন্ট পাবেন না তো সেই লাইনটিকে মূলত আমরা কনস্ট্রাকশন লাইন বলে থাকি তো যে এই লাইনটি আপনার যে এই লাইনটি আমরা যে ড্র করছে এই লাইনে কোনো এন পয়েন্ট আপনারা পাবেন না এই লাইনে কোনো শেষ বিন্দু নেই অসীম পর্যন্ত এই লাইন তো এখন আমরা এই লাইনটির যে আমরা প্রথমত এই যে এই এই সোজাসুজি করলাম এই লম্বা করলাম মানে রো এবং কলম আকারে দুটো করে আমরা লাইন ড্র করলাম তো এখন আমি এই এটিকে যে আমাদের অ্যাঙ্গেল সেই অ্যাঙ্গেল আকারে লাইন ড্র করব সেটি করার জন্য আমাদের আবার এক্স এল কমানটে আবার নিব নেওয়ার পরে আবার আমাদের যে কমানটি থাকে যে আমাদের অ্যাঙ্গেল নেওয়ার জন্য কিবোর্ড থেকে এ পেস করব প্রেস করে ইন্টার দিব দেখেন কতটুকু অ্যাঙ্গেল নেব সেটা আমাকে নির্দিষ্টকরণ করে দিতে হবে তো সেটাই আমি ধরুন স্বাভাবিক অবস্থায় আমি যে ষাট ডিগ্রি দিয়ে দিলাম তো ষাট ডিগ্রি দিয়ে দেওয়ার পরে দেখুন আমার এই মাউসের সঙ্গে এখন লাইন ড্র হলো তো এর একইভাবে আপনি এরকমভাবে লাইনটি ড্র করতে পারবেন এটাও কনস্ট্রাকশন লাইন তো মোটামুটি এই যে আপনার এক্স লাইনে যে আপনি কাজগুলো তো এই এক্স লাইনে কাজটি আমাদের কখন করা হয় তো মোটামুটিভাবে আমাদের ড্রয়িংয়ে এই লাইনটি 
ড্র থাকে না আমরা প্রথমত শুধু আপনাদেরকে এক্স লাইনটির কাজটি মূলত আমাদের যে এলিভেশনের কাজটি করার সময় আমাদের এই এক্স লাইনের কমান্ডের কোনো জুড়ে নেই এটুকু আপনাদের প্রাথমিক অবস্থায় বলবো তো অনেক একটু সুন্দর একটি কমান্ড তো এরপরে আমাদের পরবর্তীতে যে কমান্ডটি আছে সেটি আমরা একটু আবার দেখব তো পরবর্তীতে কমান্ডটিতে আমাদের যেটি আছে সেটি হলো রে রে লাইন তো এখন আমরা শিখবো রে লাইন কীভাবে ড্র করতে হবে তো রে লাইন ড্র করার জন্য আমরা কি কিবোর্ড থেকে আর এ ওয়াই লিখে ইন্টারফেস করব আপনাদের বলি রে লাইন ওই লাইনটি হলো রোশনি আকারে মানে আপনার সূর্যের যে একটা আলোক বর্ষণের যে রোশনি আমরা দৃষ্টিতে দেখি ঠিক এই সেম একই রকম চিত্রাঙ্কনটি সেটা কিন্তু এই ঠিক এরকম একটি বিষয় তো দেখুন এই যে এক একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এখানে এই লাইনটাও কিন্তু কনস্ট্রাকশন লাইন তো একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে সে লাইন ড্র করবে আমরা অনেক একটা অসীম এই লাইন ড্র করব দেখুন অনেক একটা অসীম ভাবে আমরা এই লাইন ড্র করতে পারছি একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এই লাইনটি ড্র হবে আমরা যখন সামনে প্রজেক্টে কাজ করব তখন এই লাইনগুলোর ব্যবহার বা কিভাবে কাজ করা হয় সম্পূর্ণ এ টু জেড আমরা দেখব আজকে যে ভিডিওটি সেই ভিডিওটি অনেক একটা বেস্ট একটি ভিডিও আমি মনে করব কেননা যারা নতুন অবস্থায় কাজ শিখছেন তো আমি আপনাদের জন্য চেষ্টা করি সব সময় যে খুঁটি নাটি এ টু জেড আপনাদের মানে টোটালি বিশ্লেষণ করে যাতে আপনাদের কাজটি করে আমি যে মুখের ভাষায় আপনাদের সেই কাজটি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি এই জন্য আপনাদের সঙ্গে একটু কমিটমেন্ট কাজের পাশাপাশি আমি কথাটা বেশি বলি এটি কারণটি হল কথাটি না বললে পারে আপনি হয়তো বা এই কাজটি আমি করে দিলে পারো সঠিক ভাবে আপনি কাজটি করলেন কিন্তু কাজটি আসলে কিভাবে কেন করা হয় এই বিষয়টি যদি আপনাকে না জানানো হয় আপনার কাজ করার পরে দুদিন পরে কিন্তু আবার ভুলে যাবেন আবার আপনি কাজ জেনে থাকলে পরেও পরবর্তীতে আপনি এটি আপনি অনুধাবন করতে পারবেন না মনে নিজের মনের থেকে যে এই কাজটা দিয়ে আর কি কি কাজ করা যাবে তো সেই জন্যই আসলে যেমন এই যে আপনি আজকে জানতে পারলেন যে এই লাইনগুলো হলো কনস্ট্রাকশন লাইন এই লাইনগুলো ধরে এই ধরনের কাজ করা হয় তো পরবর্তীতে যখন আমরা কাজ করব তখন কিন্তু আপনার এই বাকবাকি যে টুকু জড়তা সেটুকু কিন্তু কেটে যাবে তো বিয়ার যদি আজকের এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে যদি এই ভিডিওটির মাধ্যম থেকে আপনি যদি কোনো শিক্ষা ভালো শিক্ষা লাভ করতে পারেন তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর এই পর্যন্ত আর পরবর্তীতে আমরা যে কাজটি শিখব তো সেটি একটু দেখে নিই পরবর্তীতে আমাদের যে কমান্ডিগুলো থাকছে তো আমাদের আজকে যে পার্ট থ্রি গেল তো তে পর্যন্ত আমরা এই এইগুলো শিখলাম তো পরবর্তীতে আমাদের পয়েন্ট ড্রাইভ রিজন ডোনেট তো এই চারটি কমান্ড পরবর্তীতে আমাদের থাকছে তো এই চারটি কমান্ড শেষ হলে আমাদের ড্র টোলসের যে কমান্ডগুলো সেটি শেষ হবে তারপরে আমাদের যে মডিফাই টোলস মানে এই যে এগুলো দিয়ে আমরা শুধুমাত্র ড্র করব মানে আমাদের যে বিভিন্ন লাইন ড্র করতে হয় সেই ড্র করার যে কমান্ডগুলো মোটামুটিভাবে আমাদের জানা শেষ হবে এরপরে আমরা যে এই ড্র কৃত এই কাজগুলোকে এই ড্র কৃত এই কাজগুলোকে আমাদের কিভাবে যে মডিফাই আমাদের আমরা কি কোন কোন ভাবে আমরা সেই কাজটিকে মডিফাই করতে পারি এবং মডিফাই কিভাবে করা যায় এগুলো সম্পূর্ণ কিছু এখান থেকে আমরা এই কমেন্টগুলোর মধ্যে আমি জানতে পারবো আর পর অনেক কিছু জানতে পারবো আমরা এখান থেকে তো সেই পর্যন্ত অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন তাহলে অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওগুলোর মাধ্যম থেকে আপনার জ্ঞান লাভ করতে পারবে সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই শুভকামনা শেষ করছি আজকের এই ভিডিওটি আসসালামু আলাইকুম